Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, mi gente, en este nuevo video les voy a mostrar el pez que lleva más de tres meses viviendo con las tortugas. Se lo voy a mostrar aquí. Bueno, por aquí traje este recipiente, porque ahí que lo vamos a echar en esta cubeta. Y allí está, bueno. Vamos a, a mostrarle eso que está ahí. Esta es una de las palomas. Las palomas vienen aquí y se empiezan a comer los renacuajos que están en el acuario bueno de ese lado hay otra y ahí está la principal muchos se preguntarán que si las palomas no comen renacuajo pues sí miren ahí donde se va ya después que se la comieron ¿eh? vamos aquí mira todos los renacuajos que estaban ahí ellos lo que estaban haciendo era que se lo estaban comiendo pero a lo que vinimos fue a lo siguiente a mostrarle cómo están cómo está el pez que tiene más de tres meses viviendo con las tortugas algo así en esto que las tortugas tienen hambre y es algo increíble de poderlo ver que la tortuga no se comen a este pez bueno vamos allá empezamos bueno por aquí que tenemos nuestro tortuguero y eh, tengo que chequear a ver si han sacado algunas algunas de las tortuguitas Ahorita vuelvo a darle El verdadero espionaje Bueno miren las tortugas Ahí donde están que Están bien nítidas Y vamos a revisar El pez Que vive aquí En el estanque De la tortuga Por cierto Tenía mucho Que no le mostraba Bueno Miren aquí donde vino Miguel Ángel Miguel Ángel tiene Mucha hambre Y Donatello también Miren aquí donde viene Donatello Hey Javier No hay nada para mí Claro hay dedo para ustedes Bueno vamos a Vamos a mostrarle para que ustedes vean que sí, que tienen hambre las tortugas ninja. Preguntarán qué hay hoy. En, una, en un momento le echo comida. Lo que hay es dedo para ustedes, miren. Para que ustedes vean que tienen hambre. Cuidado si te me lleve el dedo, que esto es un video que estamos grabando. No, lo estoy relajando para que no crea que es de que, que, que tú te lo vas a comer. Bueno, el punto de esto es que ustedes pudieron percatar de que Miguel Ángel tiene hambre. Y vamos a ver si Rafael también. Rafaelito, cuidado. Bueno, ya ustedes pueden ver que tiene hambre. No hay que arreglarse mucho. Esto no lo intenten en casa. Los niños no se los recomiendo esto. Que lo hagan. Bueno, mi gente. Ya pudimos ver que sí tienen hambre las tortugas. El pez que vive aquí con esta tortuguita. Bueno, he pisado un aguacate. Vamos a ver. Bueno, he pisado un aguacate por aquí. Vamos a ver. Pisete de aguacatico, ustedes verán que ella se la come. Los aguacates son buenos para alimentar cualquier tipo de pez o cualquier animal. A ella le gustan mucho los aguacates porque los aguacates tienen mucha grasa. Miren toda la grasa que puede soltar y emanar este aguacate. Miren cómo ella llega. Uf. De una vez alimentarse de su aguacatico. Yo sé que el aguacate es bueno. Ya lo sabemos. Bueno. Vamos a buscar al pez que vive con ella. Cabe destacar que esta tortuga, ya se lo mostré, que tienen hambre. Bueno, miren ahí donde está. Este es, este es un pez beta. Miren allá cómo está. Este pez llegó aquí debido a que los murciélagos, en los estanques de donde habitan nuestros peces beta, ellos lo que hacen es que agarran... El pez no se lo pueden comer y muchas veces se le cae así. Pero vamos a agarrar a este pez. Bueno, algo así que le estoy mostrando. Que nuestras tortuguitas sí tienen hambre. Bueno, aquí hay otra. Más que le voy a dar dedo. Vamos a darte dedo a ver. A ver qué sucede. A ti te voy a dar dedo. Vamos a ver qué tal. Ponerle el dedito ahí. Para que ustedes vean que esta tortuga están verdaderamente hambrienta. ¿Quiere dedo, no? Quiere dedo. Bueno, vamos a agarrar al pez. Aquí estamos. Están destrozando el aguacatico. Ahí ya se puede ver que es correcto que tienen hambre. Y vamos a agarrar nuestro pececito. De aquí mismo puedo atrapar o agarrar un poquito de agua. El agua se ve turbia abajo, pero en realidad está un poquito, un poquito clara. Bueno, le voy a mostrar el pez aquí. A ver si lo puedo atrapar. A ver si, 
si esto no se hace muy difícil Uf, porque si no voy a tener que meter los pies para adentro porque como ustedes saben que yo no le paro nada yo me meto como quiera ven acá tranquilito mírenlo ahí mi gente ¿Qué ha sucedido con este pez beta este pez beta lo que ha hecho es que se ha adaptado a esta tortuga es increíble poder ver cómo estos animales no se comen a este pez bueno miren observenlo quiero mostrárselo para que ustedes vean el comportamiento de esta tortuga con este con este pez en muchos casos hay veces que estos animales le da mucha hambre y quieren comerse cualquier tipo de pez pero han hecho una increíble comunidad aquí con este pez beta que no le interesa comérselo bueno hay cosas que son prácticamente increíbles a pesar de que aquí estaba la tortuga la tortuga come aguacate miren el pez beta ahí como está y cómo está la tortuga bueno la tortuga no le interesa comerse al pez porque han hecho una excelente comunidad se lo voy a enseñar de este lado parece que ellas se han encariñado con este pequeño amiguito a pesar de que están comiendo aguacate ahí el aguacate es bueno para cualquier tipo prácticamente para cualquier tipo de animal miren ahí donde se están comiendo su aguacatico y ellas nos agarran y atacan a nuestro pez beta es algo bastante extraño de poderlo ver en lo que son las tortugas miren ahí, ahí está el pez y ellos no le hacen absolutamente nada ni caso le hacen bueno se lo puedo poner más para adelante y no ha ocurrido nada miren mejor cómo se comen las cáscaras del aguacate miren aquí donde está ahí está la tortuga y el pez son cosas extrañas a verse a veces de poderla ver aquí en el criadero pero así es la vida a veces uno piensa que las tortugas pueden agarrar y atacar a nuestro pececito pero no es así hay animales que son sumamente pacíficos y se adaptan así a cualquier tipo de ambiente bueno nuestro pez beta lo vamos a echar ahí para que ustedes vean y la tortuga bueno ahí está ahí está prácticamente no le interesa comerse tampoco nuestro pez beta ni nada por el estilo ahí está como ustedes saben la respiración del pez beta es pulmonar no le pasa nada miren cómo anda la tortuga buscando comida aquí de este lado y lo increíble de esto es poderle demostrar cómo esta tortuga están viviendo aquí con este pez beta bueno ya es hora y es el momento prácticamente de sacarlo más rápido me se me lamben un dedo a mí que ella agarrar y lamberse a este beta vamos a ver miren ahí como está el beta y le voy a meter la mano porque creo que bueno espero que no me lamban miren 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 ahí miren ahí Uf. miren ahí como no lo hace nada es increíble verlo tuve que agarrar y esto es donde uno dice por poquito y me lamben un dedo es increíble poder ver esto mi gente como esta tortuguita se han hecho amiga de este pez beta bueno hay tortugas que en muchos casos le gustan alimentarse de muchos peces pero en este caso pudimos comprobar y pudimos ver que este pequeño pez beta cayó aquí de hace mucho y las tortugas no le hacen absolutamente nada al parecer se hicieron amiga ya lo conocen ahí y no le hacen nada es un ambiente super natural aquí ya lo hemos sacado y eso sí se lo aseguro que si agarramos si agarramos y sacamos lo que es el beta no pasa nada pero si le echamos otro pez beta eso se lo aseguro que las tortugas van a agarrar y se lo van a comer eso es algo bien bien seguro bueno ya están aquí esperando su cangrejito esperando algún tipo de comida que yo le venga a traer aquí tempranito por la mañana pero 
es así. Estas son nuestras tortuguitas ninja. Y pudimos ver cómo se comportan con este pez beta. Que todo va, que todo va bien ahí. Miren el pececito beta. Y ella lo está mirando ahí con los ojos. Claro. No sé con las patas, Javier. Está nítida ahí. Y súper chulo. Ey, ese es tu amiguito. No crea que otro pez. Bueno, observen ahí como ella quiere llegar prácticamente a comerse al pez. Porque piensa de nada que es otro tipo de pez. Y no es el amigo que ellos tenían aquí en el criadero. Bueno, mi gente, este es un excelente video. Y lo increíble que pueden ser las tortugas y las amigables. Bueno, ya vienen para acá, para donde el Javier. Porque ya creen que hay comida. Bueno, ahí se pudieron, ahí lo pudimos ver. Cómo están estas tortuguitas aquí con este pez beta. Una super chulería aquí en el criadero. Y algo así, pudimos observar bien claro cómo... Esta tortuga intentaron comérseme, comérseme la mano y no al pez beta. Ellas siempre llegarán aquí en el criadero, pero vamos a agarrar y vamos a llevarnos a este betica. Comprobado que ellas quieren comer dedo. Pero, uff, mírenlo ahí. Fácilmente me le tiran al dedo y no a la tortuga. Me le van a dar ñangar al dedo. Uf, ahí llegó otra más. Y está súper chula y súper saludable. Esas son nuestras tortuguitas ninja. Y los amigables que pueden ser con los peces beta. Vamos a moverle el dedo ahí. Mira aquí donde hay un beta. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. El reto de... Saco el beta y... El, el dedo que ya quieren. Este es el reto de... Si dejas el dedo, te me lo lambo. Y si saca el beta, lo dejo igualito. Bueno, mi gente, hasta aquí fue el video. Si el video les gustó, recuerden darle like, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas. Se les agradece. Estos son, el, este es el pez que vive tres meses con la tortuga y no le ha pasado nada. De aquí me despido y hasta luego.